E agora a gente vai falar de futebol, porque hoje tivemos jogo da seleção, terminou agora há pouco, inclusive. O Brasil venceu a seleção de Gana em um amistoso, tá, pessoal, na França, por 3 a 0. Só que como eu estava aqui apresentando o Boletim Metrópolis segunda edição, eu não consegui assistir tudo, então... Nós convidamos o nosso querido editor de esportes, Paulo Vitor Soares. Meu querido, seja bem-vindo. Como bem? é que você está? Você estava ali de olho, né? Ah, estava de olho. Acabou agora o jogo. É, 3 a 0 mesmo. 3 a 0, bem, bem tranquilo, a vitória bem, bem convincente. É. Acho, é, acho que tá, vai dar bom, viu? Agora me fala uma coisa. Alguma surpresa no jogo ou é, tudo ele... dentro do esperado? O que, é, que você achou? Um jogo que o Tite pegou para fazer alguns testes também, né? E ele entrou... Bem ofensivo, ele entrou com, com um quinteto mágico aí, né? Que é Lucas Paquetá, Neymar, Richarlison, Rafinha e Vinícius Júnior. E assim, é, foi 3 a 0 no primeiro tempo, dois gols do Richarlison, um do... Um do... Perdão, faltou aqui agora. Marquinhos, desculpa, primeiro gol. Dois do Richarlison logo depois. É, e assim, no segundo tempo ele colocou o time, já, já, colocou, já deu uma mexida, colocou o Everton Ribeiro, colocou ali o Matheus Cunha e não colocou o Pedro que é um jogador do Flamengo, que a gente tá bem... todo mundo estava pedindo que a gente não o Pedro, não foi dessa vez, talvez uhum. seja na terça, né? no, último, no último teste aí do Brasil contra a Tunísia, uhum. lá no Parque dos Príncipes, eu acho que é, se, não, se não colocar o Pedro agora, eu acho que tá, vai ficar difícil para o Pedro, né? para a gente ver o Pedro jogar, o Pedro em ação, né? que, a gente, que a gente quer. Né? Eita, Paulo, agora cá entre nós aqui, foi 3 a 0, mas podia ter sido bem mais, Sim, né? porque o Brasil mais. Uh, teve várias outras chances de gol, e aí como você avalia o desempenho do time, é, falta qualidade na finalização ou é normal mesmo perder assim, essas, essas chances, essas oportunidades de gols? Não, é normal também, né, Lara? Porque assim, é, é, a gente cobra muito também entrosamento, né? Depois do primeiro gol do Marquinhos, né? É, a seleção perdeu vários gols ali, mas depois demorou ali uns 30 minutos, conseguiu fazer dois. E no segundo tempo, o que é normal, né? Que ele, o Tite mexeu, é, colocou outras peças, o time perdeu um pouco de ritmo, mas no primeiro tempo mostrou que... Que é para empolgar. É mesmo? É, é para empolgar. Agora falando então da escalação, né? O é, que, que você quer destacar do time que o Tite montou? Você já, já falou um pouquinho, uhum. mas eu queria que você entrasse um pouco mais na, na questão dos jogadores em si. É, ele, ele entrou na zaga, ele, colocou, ele, ele, ele inovou, né? Colocou o Militão, que é um zagueiro de ofício, ele colocou pela direita, jogando como lateral. E na frente ele, ele, ele teve essa coragem, né? De ousar, de colocar o quinteto ali é, junto com o Neymar, que é o que a gente quer ver, né? Quer ver o Neymar... É, liderando essa molecada e, sinceramente, eu acho que, que, que pode dar bom. Eu acho que a gente tem, tem tudo ali para esse ex aí, acho que está mais perto. Era mas... isso que eu ia te perguntar, viu, Paulinho? <risos> Baseado nesse jogo de hoje, Brasil e Gana, podemos nos empolgar com o Hexa? É, é, é que assim, é um jogo, Gana está Gana na Copa, né? Gana está no, tá no, no Grupo H ali com, com o Equador, é, Portugal e Uruguai. Equador não, desculpa, é Coreia do Sul. E assim, não foi, não foi, o Brasil não venceu hoje um time qualquer, uma seleção qualquer, um time tá, uma seleção que está na Copa, é. não é uma seleção do, do primeiro nível, do primeiro, primeiro patamar, mas pelo que a gente viu no primeiro tempo ali, eu acho que, que sim, eu acho que a gente dá para... Tem acho chance, que dá pra, acho que tem chance, sim. O Cris, nosso editor-chefe, perguntou se já pode comprar a carne e a cerveja. <risos> acho, que, acho que calma, calma, calma. Vamos, vamos, vamos devagar, vamos passo a passo. Tem a Tunísia terça-feira, vamos ver como é que vai ser e, também. É isso que eu ia te falar, né? Qual que vai ser o próximo amistoso do Brasil? É, o último antes da Copa é esse já? Isso, já é o último. Esse já foi, é o último? Já. Esse foi o último, o penúltimo teste, né? Não. Hoje, na terça-feira, lá no Parque dos Príncipes, o estádio do PSG. O Brasil joga contra a Tunísia e vai ser o último teste. E vamos ver o que vai dar, mas eu acho que contra a Tunísia também vai ser uma vitória tranquila, é outra como seleção. Como é esse time aí da seleção da Tunísia? É uma seleção também que não está, não é, não é, é como o Gana, assim, né? é uma seleção que não está ali no nível, no primeiro patamar, mas assim, é um, vai ser um bom teste, é uma seleção também que está que, que na Copa, que vai dar, que, que é um teste bom para o Brasil. E vamos ver, né? Vamos ver. Eu, eu a, a cervejinha e a, e a carne, eu vou segurar um pouco. Eu confesso que eu vou dar uma segurada. Mas ali, quando chegar na semifinal, quem sabe? Tu né? vai ficar, por enquanto, no amendoim, É, eu tô no amendoim, tranquilo, água com, água com gás. Eu tô boa na mãe aí. Vou tranquilo. Tô certo, meu querido. Obrigado, Lari. Nosso repórter de esportes, o Paulinho. Volte sempre, volto, tá? Volto, sim. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.